downside ko lang siguro, ano, ang sakit niya sa pepe. <laughs> ang sakit niya sa pepe! <laughs> lahat ng aking bagong baby sa aking channel. Ito si Trix Dolphin version 2.0. Hello, hello mga kapadyak! So for today's video, isashare ko sa inyo kung bakit ba si Trix ang napili ko para sa aking pagpadyak papunta sa work. So unang-una sa lahat, syempre ang, ano yung purpose ko, bakit ako bumili ng bike is because na kailangan ko siya papunta sa work. Bonus na lang ang paglulus ko ng weight. Hopefully, pumayat ako ng konde or mag ako kahit pa paano ng, ng aking timbang kasi medyo padagdag ng padagdag. So, si Trinx ang napili ko unang-una dahil number one is folding bike siya. Ayan. Ang yung iba sa inyo, alam, nagkaroon ako ng folding bike before, pero Japan surplus siya. Hindi wala siyang speed, eto may speed siya, 7 speed siya. Kaya mas masarap siyang gamitin. I like yung na feel ko before sobrang hapong-hapo ako every time na papasok ako sa trabaho. Ito para na ako lumipad, guys. So super super mega check siya. Number 2. Bakit nga ba siya? Ah, number 2, actually tiningnan ko sa appearance. As you can see, sobrang guwapo ng bike ko. By the way, this is Bimbi. Sobrang guwapo niya. Pero, syempre, yung yung bike ko nung una, sobrang cute niya. Pero, sumasablay siya sa performance. So, appearance and, per and performance ang aking number two. At ang pangatlo, hindi, siya, hindi na siya masyadong reasonable price eh. Pero, kung kailangan, kung maganda naman yung purpose mo, bakit mo siya bibilhin? Why not buying this one? By the way, guys, gusto ko share sa inyo yung illustration na dapat mong sundin para sa price price range niya. Kasi, karamihan sa ngayon super yung yung markup nila. Though, understandable kasi nga, kanya-kanyang discard tayo ngayon sa sa buhay, kung paano tayo kikita. Pero, nakikiusap ako sa iba, huwag masyadong todo-todo yung markup. 
So, ayan. Ayan yung illustration niya. Illustration ng price range niya. May mga napagtanungan ako sa other bike shop. Kaso, lagi talaga silang sold out. Kaya, wala akong choice kundi sa tao na lang bibili. Ito, hindi siya na Hindi ko siya... Hindi DIY yung assemble niya. Kasi, kailangan talaga siyang ipa-assemble sa bike shop or sa mekaniko. Meron din kami nakita yung home service nila. Kaso medyo pricey, 600 pesos. Kaya mas pinili namin syempre yung abot kaya ng ating goods. 150 pesos. At okay na siya. Nagamit ko na siya. Papakita ko sa inyo yung first day ko na punta sa work. And I am so happy. From here, going to work is 7 to 8 kilometers. And vice versa. So, total of siguro mga 14 to 16 kilometers every day so. This is my first ride with my baby. He's so poggy. Ito, nakikijoin ng meow. Nakikijoin siya sa akin. Yung downside ko lang sa kanya. Pero oh, siguro ganun lang talaga sa una. Ang sakit niya sa baby. Yung sa unang araw ko na na-drive siya. Sakit! <laughs> Hindi ko alam baka yung araw lang na yun baka dahil sa performance niya. But all in all, sobrang ganda niya. Sobrang sarap niyang gamitin. Sobrang gustong gusto ko yung naging performance niya with me. So, ayun lang. Yun lang naman. At siguro, syempre sa price na din. Dahil medyo mahal na siya ngayon. Unlike before, na nag range lang siya sa 8,000 to 9,000. Ngayon, iba na yung pricing niya. Mahal niya kasi nga hindi man, pandemic ngayon, ito yung way of transportation ng uh, karamihan. So, iniintindi na lang natin na talagang nagbabago talaga ang presyo at kailangan dumiskate ng iba para pumita. So, so, ingat kayo mga kapadyak and thank you for watching. I hope you like this video and please don't forget to like and subscribe. See you in my next vlog. Bye!